这不是也长了吗？大哥，别说了，一点一点往前走啊，坚持行驶。大哥。这说什么东西？看看看，这玉米吗？是啊，老总，你看看，全是玉米，全是钱，真是玉米。坏了，他们暴露了！抢抢抢抢抢！保不住，你打前面的，我打后边的啊！陈班长，哎，放岗了，放岗了啊！啊，刚煮的肉，有肉吃啊！早都饿了，兄弟们，走，吃肉走。装啥呀？啊，玉米是吗？啥呀？这里边玉米，玉米，玉米。怎么才来呀、啊？又是兰哥了，带我们进去。哎、啊，过来了。哎，啊，走，走了。还真说对了，我这两天还真是输。你知道你为啥输吗？你跟玩玩骰子那个赌钱的那几个说，你都是亲手教的，以后别跟他们玩了啊！你想不想知道怎么破呀？这肯定想啊，教教我。哎呀，平时不白教人的，你也学会了，你挣回来了。这不错啊！哎，媳妇，回头跟我学就对了啊！好好，哎，这会儿稍等，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，别急，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢找那些喝花酒啊，什么小红小绿啊
什么得干活？哎呀，你们几个，转过来，转过来啊！都聋了是吧？快起来了！别跑了！别跑了！
你答应了，一定要保证粮食的安全。师哥，你放心，山后头有条小路，俺把粮食从那儿运走。好，徐队长，王队长，两个跟着三跑，一定要把粮食护送好。好，继续同志，跟上走，准备带走。走，弟兄们，把粮食都带上。队长，跟上这，这坡后边就是俺说的小道。走啊，走近点儿，快点，快快快！对不对呀、啊？没错，我记得就这儿啊。那咋还没到啊
Want ik ga met ons vallen, maar. Ik ben mooi. Dit is maar! Wacht! 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 Wacht!
意思啊？这是？你是瞎呀、啊？你还是聋啊？你没听见？是俺闺女。皇帝那边咋办呢？先不管。兄弟啊，你三炮，你们听清楚了？你们要是明知的话，把粮食留下，赶紧滚蛋！今天是你赢的，你不要再为小伙子卖命了，坑害百姓，早晚会遭报应的。兄弟啊，听好了。皇军马上就要到了，等一会儿别说粮食了，粮食都保不住了，赶紧活着！去你妈大爷！队长，皇军来了。进攻太猛的话，把粮食给毁了。咱主要是保粮食，知道吧？你看看，嗯，哟西，都别愣着了，赶快把粮食都弄走。是。三天之内，三天之内把粮食全都给我运走。这两天，加强巡逻，严加管理，发现突发路。是。别愣着了，按照太君的指示，赶快通知各中队，给粮食，干活去。站，站，站住！哪个村的？我看你小子是要赵家庄。不是、啊，不是什么赵家庄的，就是卖豆腐的。这小子看着挺脸熟，肯定是土八路，带走。不是大哥，你不能这么说话。那你看你家亲戚脸熟也是八路啊。说你是八路就是八路，再啰嗦你我就逼着你。带走，走。走，走，走，队队长，走，把人给我带去。你们去那边看看。好，走。二少。上次那板砖还是挺狠啊，弄得老子现在脑瓜子还在疼呢。来，再拍碗看看
我是看着咱师兄弟的份儿，我早就硬死你了。回去啊，给赵化龙说一声，这几天别出门，咱把粮食运走之后，大家都没事儿了啊，你们再出来，爱咋地咋地，好吧？听见没有？ 关键是这雷运进去吧，咱没地方放。没地方放就炸，晚上不能给小鬼子留着。无论如何也要想一个办法，要不然这粮食是真抢不回来。华龙，我想到一个办法。说一说。咱把地雷运进去，放在我家。
太君，来来来来来，哎，太君，开饭了。哎哎米西米西的，好的很呀！米西米西的，好吃的很呀！嘿，小鬼子，够你喝一壶的！嘿嘿嘿。还是不在，反正这次吓得他够呛，够他喝一壶的哎，啊！不过你就想啊，你说这个高桥命也真是够大的，这么炸都炸不死他，咱还得加把劲儿，送佛送到西。哎，对。对小鬼子在自己的被窝里边吓得胆战心惊。关键的问题是啊，炸完以后他不知道是谁炸的。那没问题啊，咱就送给他一张纸，上面写着“咱炸的”。哎，俺看行。咋样啊？按太君的脉搏和症状来看，这是一种邪病。王大夫，你别管是邪病还是啥病，有没有灵丹妙药啊？像这种疑神疑鬼、草木皆兵、暴力伤人的邪病，我们中医只能是清热降火、扶正祛邪、养心安神
起到辅助的作用。从根本来说，没有起死回生的好方法。俺们大队长还说你是这附近最好的医生啊，还妙手回春，这点病你都看不了啊？良心大大坏了吧你？老总啊，你就饶了俺吧，俺只是个郎中，不是什么名医。那邢大队长知道，那上有八十的老母，下有几个张口等着吃饭的孩子，俺能哄骗太君吗？俺也不敢呐、啊。老七还嚷嚷啥呀？啊，王大夫是咱海洋城有名的郎中，哎、啊，嗯，哦，王大夫啊，那你就回去吧。好好，对，没事。那收下，收下。说说。谢谢邢大队长，谢谢。太客气，慢走啊。群龙不可一日无首啊！抓紧时间，救太君的命要紧呐、啊！咋办呢？这家伙恶业深重，估计啊，活到时候了。咱这地雷起了大作用，哎，这样的，咱们再给他准备几颗地雷，弄几次大爆炸，哼哼，趁乱把粮食都给抢回来。王指导，王指导，王指导，王指导回来了。哎，王指导，王指导，王指导，回来了，回来了。哎，快快快，喝点水啊！辛苦了。真渴了，嗯，还是咱赵家庄的水甜。<笑>化龙哥亲自打来的水，俺们都没享受过这待遇。行了，有啥情报？啊，说正经的啊，最新情报，吉田下了命令，要把抢回来的粮食通通运走，而且让高桥他们准备撤退，放弃幸村据点。高桥不是疯了吗？他老七请了一个日本军医。把高桥的风病治好了。这个龟孙子命还挺大的。华龙，看来这次行村的鬼子真的撑不住了，他们要吹灯拔蜡滚回县城了。哼，想跑没那么容易。你告诉一下李书记，就说俺建议把攻打行村据点的时间提前。嗯，抢回粮食和阻止敌人撤退呢，需要很多的地雷，咱们要加班加点的干了。放心吧，常书记。好，你通知各村的民兵和游击队员。抓紧时间，赶紧造雷。是，小辫，你通知二壮一声，准备行动。小心点啊！快点，快点。唐叔，哎，该放地雷的地方放都差不多了。好，有这洞口真方便。那是啊，这洞口啊就在邢天顺办公楼的底下，能不方便吗？嘿嘿，俺看了，这邢天顺这办公室紧挨着小鬼的据点，那弹药库，到时候咱多放点地雷，这心里都炸飞了。对，哎，你说这邢天顺这狗日的，还挺配合。现在天天晚上回家，也不跟这儿待着。这要是晚上在这儿待着，咱可就麻烦了。你不知道，哎，哎，你不知道，小心点啊！这燕云飞的小狐狸精啊，这两天要跟青岛做小买卖呢。那邢天顺这两天不得抓紧时间，跟黏糊黏糊。<笑>你看。你说这事儿眉飞色舞的，不行，打回弄雷吧啊！知道咱这人，这叫虎口八牙啊！小心点。
在哪儿？干啥呢，毛手毛脚啊？哎，别动！哎，对吧？别动！不动！俺倒回去，兄弟！来来来！今天俺就弄了你！别开枪！你听俺说呀，这多少年了，咱两家是井水不犯河水的。这、这、这，可是这两年他兵荒马乱的。有很多事情啊，容易误会，知道吧？把那么多弟兄在阴间等着喝你脑浆子呢，死去吧！多少？你和志远是师兄弟，那是志远他亲爹呀！你要是把他亲爹给杀了，志远能不记恨你吗？啊！他会记恨你一辈子的呀，三炮。再者说了，三炮，咱是一家人呐、啊。谁跟你一家人？东西，还有东西，你看了你就明白了呀。行，老小子，嗯，啊，看你能耍出什么新花样啊！不会的，进去，进去，来，跟俺来。不好，三炮兄弟啊，来。你看看，看看这是啥？哎，嗯，啥呀？美刃状？啥是美刃状啊？就是封你当官。美刃状？国民政府发的呀。谁的呀？哎呀，这还能是谁的呀？俺的呀。你的？哎，你看。这写的清清楚楚，你看，哎，行，天，顺，还有，你看，这是军衔是少校司令，这这后边有委员长的签名，还有，哎，大印。兄弟，听说你不是也有一张？你咋知道的？俺儿子志远给你发的，先给俺发的，后给你发的，错两天。你也是上校军衔，错不了吧？前<笑>两天呢、啊，因为粮食的事情，咱交点活。你死了不少弟兄，俺这心里头啊，到现在都是难受的够呛。但是你知道，这件事情没有办法，你千万别往心里去啊！不往心里去。那弟兄们既然来了，三胖兄弟，啊，这样，俺安排厨房啊，哎，弄几道硬菜。然后咱们开坛子好酒喝喝，陈年的好酒，行不？不用，志远师哥那边啊自有交代。送你上路！哎，兄弟，别开枪！你听俺说呀，俺是抗日的呀，你们谁都不知道啊。志远知道，俺给志远准备了很多金条，还有这个。俺本来想送给志远的，可是志远这两天也就奇了怪了，阴差阳错见不了面呐。这样吧，兄弟，既然你们来了，在临死之前我交给你，俺、啊、委托你把这批血软交给俺家儿子志远，行吧？这样的话，俺死都瞑目了。哎，求求你了呀，三毛兄弟！老东西，还想骗俺？死去吧！死！咱寨子里那些家当全让小鬼子给打光了，现在确实需要军饷了。等拿完东西，俺再收拾你。兄弟，来，搭把手。哎。三胖兄弟，这是俺挖了个地窖
大概有五六米深，越往下呢，它越窄，东西啊就放在下边一个大铁盒子里面。你看看，是你下呢，还是俺下去？司令，小心下边有机关。哎，你下去。有啥机关呢？你这……哎，行行行，俺下去行了吧？哎呀，来，你转一下。哎哎，干啥？拿个手电筒。三宝兄弟啊，让那个兄弟啊招呼着，别让俺们家的人进来。要是让他们知道这有个洞，以后再藏啥东西，也就藏不住了。啊，赶紧的！哎哎。哎，对了，三宝兄弟啊，这下边啊，喘气都困难，这个。俺要是下去之后，你们可不敢把这盖给俺盖上啊！那一盖上，非把俺闷死不行！啊，没完了是吧？不说了。娘的！这是，这是要两锅端着吃。
왕파다 不想死啊！不想死啊！快，姑娘，站住！哎，哟，三炮，三叔哥，这也太巧了。三炮，不是你咋来了？啊，还问你呢？你们在这干啥呢？还是问你咋来地道了？哦，俺追刑天顺呢，俺本来想把他弄了，他说进地窖帮俺拿点大洋。可谁知道这地窖是地道啊？你们看见那孙子了吗？你小子，俺告诉你啊，这邢天顺啊，很有可能从这边的这个地道跑出去了。这条路那是直接通到这个邢天顺的保安队的营房里边。这条路是俺们新挖出来的地道口。你们干啥？这是要？你说俺们干啥呀？出了打鬼子还能干啥？这样，你们先杀着，俺过去把那鳖孙弄了。哎。三宝，千万别冲动啊！俺们一会儿有大行动，要一举端了邢村的据点。二哥，邢天顺要是上去了，能不找伪军和鬼子把地道堵上吗？到时候他就把咱们一国端了。哦，俺琢磨着吧，这老小子应该不会。你想想，这老小子像狐狸似的，多狡猾呀！再说了。俺们从他家里运了不少的地雷到邢村的据点，这家伙真要把这个秘密告诉鬼子，那他跳进黄河他也洗不清。你想想，小鬼子要知道了，能不要他的命？那得要啊！哎，那三叔哥，你赶紧走吧。那原路返回，好，好啥好啊？原路返回更危险。你想想，这上面得多少人啊？从俺们发的这个新地道，从这儿走。行，打鬼子的时候，记得喊俺。走吧，地道够宽吧？这，反正那边太远了。去吧，走，好了，去去去去。你的病已经基本稳定，请不要过度劳累，更不能过于激动。哎，啊，太君，哎呀，你脸色比前几天好多了，那前两天呐，可真吓死人了。想说废话，有什么事情？太君。俺有重要情报，不不知道您现在这种情况，他当讲不当讲啊？有什么情报？太君，你听俺说呀，土八路已经把地雷送到咱们据点了，而且他们是准备把据点给炸了，炸完之后他们把粮食给弄走，这这咱得赶紧把粮食转移啊，太君。你从哪头来的情报？俺。俺俺俺有线人呐，线人亲自敢说的。你的人，啊，不会又是像刘奎那样吧？不是跟刘奎不一样，这是土八路，土八路用地，他们怎么把地雷运到据点？啊，运多少地雷？地雷都藏在哪？藏在哪？告诉我。俺不知道啊，太君。可是地雷真的就送到咱们据点了。而且这次地雷送了特别特别的多呀，太君。那，哎呀，那地雷个儿还……地，地，地雷，地雷，全是地雷，又是地雷。我，太君，太君，哎，你别激动，太君，你没事。我告诉你，你的情报就是在荒山军行。刘奎的事情，你忘记了？啊？
司令官没有惩罚你，不代表你没有责任。是，太君所言极是，啊，全听太君的。我不管什么处罚，我也不管什么积累，就不会让他们得逞。是。快抢运粮食！哎，全部撤入海洋中！我明白。哎，咋样，太君？千真万确吧？两个消息是不会错的呀。集合部队，是。集合，快点集合，快集合，这两个。海浪，琵琶声声翻转，鼓声雷动肝胆。冲锋的男儿四汉，杀敌救国不可善。烟火中空气，奋勇去投山。纵然是因公和黑山，救国众人万众大。